Levántense, por favor.
Bienvenidos a todos al matrimonio de Carlos y María. Vamos a cantar el primer himno, ¡Qué alegría! Lo siento. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, con gozo nos hemos reunido en la casa del Señor para celebrar la unión matrimonial de Carlos y María en el día en que ellos van a establecer su propio hogar. Para ellos, este momento es de singular importancia. Por eso vamos a acompañarlos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escuchemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, con la Santa Iglesia, invocaremos a Dios Padre por Jesucristo, nuestro Señor, para que acoja complacido a estos hijos suyos que van a contraer matrimonio, los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente. Ahora vamos a cantar el himno de gloria.
escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y a la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de tus padres. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género, género humano para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Invito a Mayra para el frente con la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Te damos, Señor. Vamos a la casa del Señor. 
Invito a Jaime para frente con la segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo que nos amó y entregó por nosotros. Marido, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues Él quería presentarla, presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha oído a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque, no, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara al faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, 
saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando, nos invitados, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has cordado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bienvenidos a todos al día gozoso en el que Carlos y María se van a entregar en el sacramento del santo matrimonio, en un acto de donación de sí mismos. Poquito de introducción, soy padre Kevin Ripley, vivo en Green Bay, soy el director de las semina los seminaristas en su primer año. Es una alegría estar aquí con ustedes a celebrar esta Santa Misa. So welcome to everybody on this joyous day in which Carlos and Maria are going to give themselves in the sacrament of holy marriage. It's an act of self-gift of themselves. And just a bit of introduction, I'm Father Kevin Ripley. I live in Green Bay. I used to be a priest here in Oshkosh, um, and I'm the director of the first year seminarians, those who are studying to be priests. It's a great joy to be here today with you all as we celebrate this marriage. Carlos y María han llegado a amarse al uno al otro, no solo como un sentimiento o atracción, no solo como un deseo, no solo en el sentido de que quieren lo que es bueno para el otro, el otro y la otra persona, sino que han llegado a amarse en el sentido de que ahora saben que será bueno para la otra persona entregarse a él, a ella. Sin embargo, el amor empezó con la atracción. La, la historia que me dijeron de cómo les uh, conocieron fue que tus padres trabajaron juntos uh, y, y ustedes dos fueron a jugar a los a, las, a, a los bolos con un grupo de amigos. Y Carlos le pidió a María que pasara el rato y luego ella siguió cambiando su de trabajo para trabajar con Carlos. Por cierto, por cierto había atracción. Pero si el amor terminará terminará en ese nivel y se casaron casaran hoy eso no sería bueno porque el amor es más que eso no con el tiempo pasaron a otro tipo de amor el de del deseo el amor como deseo significa que quieres lo que la otra persona tiene para ti. Sabes que eso será bueno para ti, no solo lo físico, que es importante, pero también lo intelectual, el humor, la sabiduría, la fuerza, el consuelo, esas cosas que pueden ofrecerse a uno al otro forman parte de la razón por la que se aman. Pero hay aún más. 
Si el amor terminara a ese nivel y te casaras y te casaras hoy, eso no sería bueno. El amor es más que eso. No, al final pasaste a otro tipo de amor, el de la buena voluntad. El amor como buena voluntad significa que quieres lo que es bueno para la otra persona. Quieres que él o ella prospere. Quieres que sea feliz. Quieres que disfrute la vida. Quieres que se alimente. La lista podría seguir y seguir. Este es un aspecto muy importante de amor. De hecho, para los amigos, suele ser el tipo de amor más elevado. Sin embargo, hay aún más, especialmente hoy. ¿Se detuvo Jesús ahí? No, hay más. Para que el amor sea amor conyugal, tiene que ser más. Necesita involucrar a toda tu persona. Como he dicho antes, hoy se entregan a uno al otro. ¿Qué significa esto? Significa que no solo quieres lo que es bueno para la otra persona, sino que también te has dado cuenta de que lo mejor que puedes hacer por el bien del otro es entregarte a él, a ella. Tú mismo eres bueno para el otro. Eso se llama amor como entrega, autodonación. Es el tipo de amor que Jesús nos muestra en la cruz. Es el tipo de amor del que habla el Nuevo Testamento. Carlos y María, hoy se ponen ustedes mismos en la cruz. Sí, Jesús sufrió pero fue la forma en que llevó a cabo la salvación del mundo. Sí, el, el matrimonio será muy gozoso, muy hermoso. Hermoso, pero también habrá sufrimiento. Sea lo que sea, las alegrías o las penas, la enfermedad y la salud, ricos y pobres, Cristo estará con ustedes. Te estás colocando en la cruz para ayudar a tu cónyuge a llegar al cielo. Sin embargo, esperamos que saboreen al cielo en su matrimonio, no solo en este feliz día, sino cada día que se levanten y digan sí a Dios y sí a su esposo. Sí al amor. Sí a servir, sí a entregarse, sí a seguir juntos a Jesús, como dijo la Virgen en el Evangelio a los sirvientes cuando se les acabó el vino en la boda. Hagan lo que Él, hagan lo que Jesús les diga. Sigan a Jesús. Mantengan a Dios como fundamento de su relación, amándolo primero, y a partir de eso, amándose, us, amándose unos a otros. Que Dios les bendiga y les guarde en sus brazos amorosos. Amén.
invito a la corteja nupcial y Carlos y María para al frente. Queridos Carlos y María, y ustedes han venido aquí, a la casa del Señor, para que Él sea con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él, con que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención? La respuesta es sí. Hay tres preguntas. Carlos y María, ¿vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? Sí. sí. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiestan su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Carlos, te recibo a ti, María, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María, te recibo a ti, Carlos, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios Demos gracias a Dios.
Ahora necesitamos los anillos. Sí. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse a uno a otro en señal de amor y de fidelidad. María recibe esta alianza. Say that after me. Say that after me. María recibe esta alianza. María recibe esta alianza. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre. En nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Carlos recibe esta alianza. Carlos recibe esta alianza. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. Fidelidad a ti. En el nombre del Padre. En nombre del Padre. Y del Hijo. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Invito a José y Norma al frente con las aras. Primero la bendición. Okay, bueno. Bendice, Señor, estas aras que Carlos y María se entregan y drama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Carlos. Repite after me, after, before you travel. María recibe estas aras. María recibe estas aras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Carlos recibe estas aras. Carlos recibe estas aras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Pueden sentarse. Gracias. Queridos hermanos, levántense por el favor. Para las oraciones de los fieles, conscientes del don especial de gracia y caridad, mediante el cual Dios ha querido hacer perfecto y consagrar el amor de nuestros hermanos Carlos y María, encomendémoslos al Señor. La respuesta es, escúchanos, Señor, escúchanos, Señor para que estos fieles cristianos, Carlos y María, unidos ahora en la santidad del matrimonio, puedan gozar de la salud y de la salvación eterna. Oremos, escúchanos, Señor, para que el Señor bendiga la unión de estos esposos como santificó las bodas de Caná. Oremos, escúchanos, Señor para que el Señor, haciendo fecundo el amor de Carlos y María, les conceda paz y los sostenga, y puedan dar un fiel testimonio de vida cristiana. Oremos, escúchanos, Señor. 
para que el pueblo cristiano progrese día a día en la virtud. Y todos los que están oprimidos por las dificultades de la vida reciban la ayuda de la gracia que viene de lo alto. Oremos, escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento del matrimonio en todos los esposos aquí presentes, oremos, escúchanos, Señor. Enfunde, Señor, el espíritu de amor, de tu amor en Carlos y María, para que sean un solo corazón y una sola alma, que nada separe a estos esposos, esposos que tú has unido, y colmados de tu medición, nada los aflija. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Felicidades. Los nuevos esposos. Ahora vamos a preparar el altar. Invito a Norma y José uh, para las ofrendas. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, Sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los, de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor 
lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños ado ado adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro, por él con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Arrodiense, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabará la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Es tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 
acuérdate de tus hijos, Carlos y María, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu, de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invito a Mayra y Jaime con el lazo y a Carlos y María um, a rodearse. Es la bendición nupcial. Primeramente, bendice, Señor, este lazo, símbolo de la unión indisoluble que Carlos y María han establecido desde ahora ante ti y con tu ayuda. Hermanos, roguemos humildemente a Dios, nuestro Padre, que drame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Carlos y María, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación, modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y 
compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que, unidos en matrimonio, quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza con su conyugal. Concede a tu hija María el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que, reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que, fieles a un solo amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres. Que, fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de Dios, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz.
en un momento vamos a empezar el rito de comunión. Si eres católico y listo para comulgarse hoy, uh, estará una línea al centro de la iglesia. Si no eres católico y no estás listo, puedes pedir una bendición como así. We're going to begin the communion rite in just a moment. If you are a Catholic and spiritually prepared to receive communion today, there will be one line down the center. If you're not Catholic or not ready, you can also ask for a blessing by placing your arms like this. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Levántense, por favor. Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a Carlos María y su cortea nupcia para el frente. Sí. También invito a Amanda, Alberto, Blanca, Salvador y Silvia para el frente para la pre presentación del, de la Biblia, Rosario, las Medallas y el Cristo. Perfecto. Sí. Muy bien. Carlos y María. Ah. Sí, okay. Reciban el libro de la palabra de Dios y este rosario, estas medallas y esta cruz. Busquen en ellas a Cristo camino, verdad y vida para crecer juntos en el amor 
y realizar sus vidas en plenitud. Padre, te pedimos tu, tu bendición sobre estas regalas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Perfecto. Tenemos una bendición especial. Las primeras partes son para Carlos y María. Hay cuatro amenes. El Señor esté con ustedes. Inclina la cabeza por la bendición. Carlos y María, que el eterno Padre los conserve unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobro, pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y a todos ustedes los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es una gran alegría introducir por primera vez los nuevos esposos Carlos y María. <tose> 